Okay, what's your study plan for BMSP and Tahun ini? What's your study plan? Okay, how to study? Itu yang saya nak bincang sekarang. Okay, bagi terutamanya lah. Video ini terutamanya untuk pelajar SPMU, SPM pulangan uh, yang rata-rata sudah lama tak buat pemeriksaan jadi mereka tak jauh daripada uh, kandungan pemeriksaan jadi untuk mereka terutamanya yang SPM tahun ini, POM4, POM5 semua boleh dengar juga akan membantu kamu okay. uh, BM, SPM, Bahasa Melayu SPM ni terdiri daripada dua kertas kertas satu, kertas dua, kamu tahu lupa kertas satu, kertas dua, kamu tak tengok kertas satu, kertas dua jadi dua kertas diberi dan uh, jumlah markah yang diberi untuk kertas satu untuk dua karangan ialah karangan bagian A 30, karangan bagian A 100 jadi jumlah 130 markah yang merupakan 54% daripada peperiksaan jadi 54% of your exam is based on karangan tu karangan 54% dah habis markah jadi karangan sangat-sangat penting Usaha mesti dibuat untuk menulis karangan yang bagus, yang menepati kehendak soalan, yang menarik perhatian pemeriksa supaya kamu di skor markah tinggi untuk kedua-dua karangan ini. Karangan bahagian A, isi diberi, bahan rangsangan, gambar diberi, bahagian B ini, lima soalan diberi, pilih satu. Okey, itulah uh, komen karangan. Uh, saya yakin kamu dah pernah tengok kertas satu. Ini kertas Jun 2019. Ha, ini karangan bahagian A, ada gambar 45 minit 30 markah ini bahagian B, 100 markah 5 pilihan, pilih 1 ok, dan untuk karang, untuk kertas 2 pula kertas 2 dia tebal sikit lah, banyak, banyak uh, halaman dia, uh, kertas 2 pula banyak kandungannya uh, tengok kandungan kertas 2 dia. satu rumusan, dia beri 30 markah dan pemahaman, pemahaman ini daripada petikan rumusan maka rumusan sahaja adalah 39 markah Bahagian yang sangat penting Bahagian yang kamu boleh skor Soalan ada di situ Jawapan pun ada di situ Tengok rumusan Buka saja kertas 2 Soalan nombor 1 Ialah rumusan Jawapan ada di situ Soalan ada di situ Sebahagian besar jawapan pun ada di situ Isi tersurat ada di sini Jawapan untuk soalan 2A2 Pengarang menyatakan sesuatu ni 3 markah pun jawapan ada di sini Jadi kena baca petikan dengan teliti okey itu uh, rumusan lepas tu soalan kongsas semua ni b c d ni semua ni kongsas kongsas daripada buku 3 4 dan juga tingkatan 5 pembahagian markah ialah 9 markah untuk cerpen dan drama prosa tradisional biasa selalu diberi 8 markah saja dua ataupun tiga soalan uh, puisi saja diberi 9 markah biasanya tiga soalan Okey, tiga soalan diberi so it will be like uh, kalau 9 markah it will be 2 3 4. 2 3 4. 2 marks, 3 marks and 4 marks gives you 9 marks. Okey. So 2 3 4 yang ini mungkin 2 3 3. 2 3 3 memberikan berapa markah? 8 markah. Ini 8, ini 8 markah, ini 9 markah. Okey. Soalan kamu tahu lah soalan pemahaman ni Berkaitan dengan petikan, ada jawapan ada dalam petikan Dia mungkin tanya maksud, dia tanya soalan tentang uh, nilai, pengajaran Apa juga yang dipelajari dalam komsas Untuk bahagian, cerpen, drama, puisi saja okay? uh, Ini untuk uh, bahagian yang uh, agak suka, luas Terutamanya untuk pelajar SPMU Kandungan yang luas uh, Siapa yang belum dapatkan uh, kandungan ini saya boleh hantarkan melalui WhatsApp gambar yang kepada kamu Semua soalan yang telah keluar Banyak pelajar tanya saya yang telah keluar tak akan berulang Kalau saya dah nyatakan di sini bahan yang telah keluar boleh berulang Ada peluang untuk berulang Tapi kita tumpukan dulu yang belum keluar okay? Kecuali prosa tradisional Prosa tradisional form 4 pun dah keluar Form 5 pun sudah keluar Jadi salah satu akan berulang Jadi bahagian ini uh, Sukatan luas mungkin mengambil banyak masa telah okay. Untuk uh, Bahagian tata bahasa 3A bina ayat Perkataan 6 perkataan diberi Kamu kena bina ayat uh, Pelbar B pula pelbagai jenis ayat Boleh jadi ayat aktif pasif Ayat songsang Ayat biasa songsang Ayat majmuk tunggal uh, Pola ayat Macam-macam soalan keluar dalam hari ini okay. C pula ialah kesalahan ejaan Ibuhan dan latihan D pula kesalahan istilah Dan bahasa Kesalahan bahasa Okey, 
Tadi ada seorang brother datang tak saya. Dia nak ambil barang dengan saya. So I'm coming near your place. I saw one India temple. <laughs> I saw one India temple. It's not India temple lah, bro. It's Hindu temple. Hindu temple bukan India temple. So ini apa kesalahan yang budak ini buat? Inilah yang dikatakan kesalahan. Kesalahan istilah. You're using the wrong word. Okay, kesalahan istilah ini tidak ada kaitan dengan tindakan atau imbuhan atau kesalahan bahasa. Kesalahan istilah mana ni? You using tempat nak guna putih, kamu pergi guna hitam. Totally out. Itu kesalahan bahasa. Ha? Kesalahan istilah. Okay, lepas tu ada soalan peribahasa dan semua soalan uh, tata bahasa ni diberikan 30 markah. Tengok ni 30, rumusan 30. Very important, ha? a lot of marks actually. Lepas tu novel Tingkat novel 4A, 4A, um, 4A boleh jadi satu novel saja biasanya Dan bahagian B biasanya, biasanya ada melibatkan dua novel soalan perbandingan So jawapan mesti diberi daripada kedua-dua novel tingkatan 4 dan tingkatan 5 Okay, basically this is your syllabus This is your syllabus untuk SPM Jadi apa yang kamu nak buat pada minit-minit terakhir Macam mana nak prepare? Macam mana nak prepare? Macam mana nak buat uh, checklist? Uh, saya cadangkan kepada kamu Karangan Baca buku karangan saya Tonton video saya Buat nota sendiri That's all you can do for karangan Okay, you need a lot of input Rumusan forget it lah Rumusan forget it Forget it rumusan Apa susah rumusan? Pergi sana Baca soalan jawab lah Pemahaman forget it Semua ni tak boleh ramal Forget it You cannot, you cannot do anything Okay, pergi sana, tengok soalan, baca petikan, fahami petikan dan jawab ikut teknik jawab yang betul. Okay, semua tu rujuk dalam buku siap-siap. Okay, kamu pergi bina ayat. Based on time. 6 perkataan dia boleh ambil daripada mana-mana saja. Apa jua boleh keluar dalam bina ayat. Yang penting teknik jawab tu betul. Apa dia teknik dia? Mudah saja. Ayat yang ditulis mesti memberikan maksud perkataan itu. Okay, ayat tu mesti menunjukkan yang kamu faham maksud itu saja. Okay, uh, soalan kedua berkata internet. Kamu tulis abang saya suka menggunakan internet. Mungkin boleh dapat kosong sebab ayat kamu belum lagi menunjukkan yang kamu benar-benar memahami maksud internet. Kamu patut tulis abang saya suka menggunakan internet untuk melayari. Uh, uh, suka menggunakan internet Untuk mendapatkan maklumat-maklumat Daripada laman-laman sesawang Yang terpilih seperti Google Perfect The word Google explains to the examiner You know what is internet Jadi itu saja binayat Binayat Kena prepare, how to prepare for binayat 6 perkataan, we don't know which one is going to come up. Kamu boleh ulang semua latihan yang dibuat di sekolah Atau yang dibuat di negeri-negeri Semua boleh buat sebagai latihan Itu saja, ok Kesalahan uh, ayat Okey, ini kita boleh belajar Ini kita boleh prepare Setiap satu kita boleh prepare Cakap aja, cakap bina macam mana nak buat Ayat aktif, pasif macam mana nak buat Pola ayat macam mana nak buat Ini boleh prepare Kesalahan ejaan yang muhan Okey, boleh buat latihan Saya setuju Kesalahan istilah tak ada bahasa Boleh Peribahasa just another thing That depends on your luck lah basically Basically, how to prepare dia boleh keluar macam-macam peribahasa Jadi, you just ambil semua latihan dan buat Buat Pada minit-minit yang terakhir No need to worry about this and this You cannot worry No, you, you are wasting your time Okay Dan novel Of course, kita boleh belajar novel Kita boleh belajar dua-dua novel Jadi, kalau saya padamkan bahagian yang tidak penting Jadi, dalam study plan kita Apa akan ada dalam study plan kita? Okay, tadi ada rumusan dan pemahaman Saya dah padamkan Last minute I don't need to waste time for rumusan dan pemahaman Don't need nothing can be done Okay, itu satu Dua, bina ayat I don't worry I don't worry about bina ayat Okay I don't worry about peribahasa Peribahasa saya boleh belajar Saya boleh hafal Untuk digunakan dalam karangan so, Peribahasa yang sama keluar dalam bahagian ini Okay, on Useful, can use Kalau tidak, tak boleh buat apa, tak boleh buat apa. Okay? Dan satu lagi, novel Yes, kita boleh belajar Kita patut belajar novel ni Novel ni kita patut belajar Kerana ini akan membantu kita Skor markah yang Markah yang banyak Okay, markah yang mudah Ini kita boleh 
Inhale, tugas ka. Basically, this is your tugas. Last minute, this is your checklist. Okay, apa yang kamu nak belajar? Nombor satu, ingat. Nombor satu, you kena focus. Karena kan? Nombor dua, you kena focus from SAS. Nombor tiga, you kena focus tata bahasa only B, C, D. Nothing else. Others, no need, cannot prepare. What to do? Okay? And nombor empat, kamu kena prepare. No way. Itu saja uh, skop yang harus diberikan tumpuan kepada setiap hari menjelang pemeriksaan. Every day before exam, you just focus this. Okay, untuk karangan apa nak buat? Cadangan saya untuk karangan. Saat kamu nak baiki karangan, nombor satu. Okay? Uh, baca buku. Baca buku karangan. Uh, buku siapa yang dapatkan buku daripada saya ni? Baca Baca semua karangan yang telah saya berikan di sini Baca semua Terutamanya beri tumpuan pada words Ways of saying things How to say something important How to say something important Okay Ways of saying things How to say something important Itu sangat-sangat penting Itu boleh dipelajari, boleh dihafal So, baca buku satu Okay, selepas baca kena highlight lah Kena highlight semua perkataan penting mesti di highlightkan, words mesti di highlightkan, ways of saying things mesti di uh, kalau boleh disenaraikan dan hafal uh, kerana ini semua berguna berguna secara langsung dalam pembelajaran. Okay, satu baca buku, dua highlight, tiga tonton video cikgu sugus, tonton video sugus di YouTube. Okay, tonton video sugus di YouTube. Okay, kamu ada masalah. Buat pengenalan Pergi tonton video pengenalan Pergi uh, YouTube channel saya Cari playlist Klik teknik tulis pengenalan At least you get a few ideas How to write pengenalan Okay Pengenalan juga boleh guna untuk penutup Okay Dalam belajar dan dapatkan buku ni Dia sudah ada siap Pengenalan wow dan penutup wow Hafal Saya bagi beberapa contoh Dekat 8-10 contoh Kamu hafal 2-3 cukup lah Yang bersesuai dengan tahap kamu Terutamanya pelajar SPMU You sudah lama tak ambil exam Jadi you boleh buat kesilapan yang banyak Jadi you kena kontrol Hafal apa yang perlu sahaja Okay, this is all for karangan This is all for karangan For this last one Number four, what to do? Number four You should know You should know what to do number four Number four, tak ada tempat nak tulis pun Number four, jangan lupa our circle lapar Saya dah buat satu video tadi Saya dah terangkan macam mana kamu boleh buat jadual sekelapor Ni dalam selai kertas, tulis tajuk di sini Tulis tajuk ini satu, dua, tiga di sini also, okay? Cari sebab, cari kesan negatif, cari kesan positif, cari langkah, cari peribas Tonton video tentang sekelapor Dua-dua video ni sebenarnya rapat saja. Satu Probably the next video is circle apa Jadi buat ini untuk apa jual topik Siapa bagi ramalan Satu page kita siapkan Kita siap orang ramal semangat kejiranan Kita buat satu page semangat kejiranan Macam mana? Sebab-sebab masyarakat kurang nak makan semangat kejiranan Kalau keadaan ini berterusan Kesan negatif Kepentingan semangat kejiranan Langkah-langkah boleh diambil Semua peribahasa tentang kejiranan Tengok Kejiranan ni kalau tak keluar pun Katakan keluar perpaduan The whole thing you can use You can use It's useful It's That is smart ramalan That is what smart ramalan concept is all about Okay uh, You ramal satu Boleh guna dalam pelbagai topik lain Peribahasa yang kamu hafal Boleh guna dalam pelbagai cara ha, Buat macam tu Siapa ramal tak kisah Ambil soalan Be prepared Prepare dalam satu muka surat Satu muka surat Prepare this This uh, circle apa Okay, itu untuk karangan Untuk konsas Baca Baca buku, baca notes Buat latihan, seberapa banyak latihan yang boleh dalam masa yang ada Saya harap kamu boleh tumpukan sekurang-kurangnya Tiga Tiga prosa tradisional setiap hari One day, three Three, three, three Dan ulang balik Buat semua, bagi habis semua latihan ini Tata bahasa pun sama Ambil latihan sejak hingga tempat apa yang kamu buat di sekolah Daripada pemeriksaan bulanan, pertengahan tahun, akhir tahun, percubaan, take up everything, put aside And go through only B, C, D 
forget about A and forget the E boleh, peribahasa kalau kamu nak tengok-tengok boleh Tapi yang penting ialah kamu fokuskan ini Ini Di sini kita boleh buat persediaan Persediaan G2 dapat diperat di sini Novel pun sama, kaji semua soalan dan jangan uh, cerita soalan-soalan sendiri okay? Jangan buat yang gila-gila punya soalan sendiri uh, Ikut soalan tahun-tahun lepas Soalan tahun lepas itulah standard itu dia bukan tanya sampai kamu tak boleh jawab. Okey. Ada pelajar tahun lepas satu dua hari ke perisian dia tanya soalan kepada saya dia WhatsApp saya. Cikgu macam mana nak jawab soalan ni? Soalan apa? Bagaimana pengarang menulis novel? Oh my god. Bagaimana pengarang tulis? Saya bagi dia empat jawapan. Satu, dia mungkin guna pensel. Dia guna pen. Dia guna iPad. Dia guna laptop. What kind of nonsense is this? Mana ada soalan macam tu? Seorang lagi dia tanya soalan Bagaimana apakah kaitan uh, Kaitan apa Biodata pengarah Dengan judul no? Dialogue Who can do this kind of questions? Nobody can do Okay, jadi jangan asyik cerita soalan sendiri uh, Jangan buat kerja-kerja macam tu Ikut trend pemeriksaan Okay, so paper one Do what's needed, paper two Do what's needed and always focus areas where you are weak How to know where you are weak? Tengok soalan uh, perperiksaan percubaan kamu Di mana kamu hilang paling banyak markah Kalau you hilang dalam bahagian B, fokus B dulu Study semua, semua komsas yang ada dalam bahagian B Ni tengok, semua komsas bahagian B ni apa? Uh, cerpen, drama, all this part Cerpen, cerpen, drama, drama, kompo, kompo This one you, you must study because you are losing a lot of marks here. Kalau you losing marks bagian C, focus bagian C, prosa tradisional. So be specific because we have very limited time, so we have to use it properly, manage our time properly, so that semua kelemahan kita kita boleh tutup, kita boleh bersedia untuk pemeriksaan. Okay? Dan jangan lupa tonton video Cikgu Sugus. Banyak video, lebih 450 video saya dah buat. Uh, jadi tonton. Nak tanya soalan, tanya sebelum keperiksaan Saya ingat masa terakhir untuk tanya soalan ialah kita kena tutup Atau tahun lepas, you know what I, I posted in my Instagram You can check it out in my Instagram uh, Cikgu underscore sugus Okay, this is my Insta uh, You can check it out Lebih 800 soalan saya tak boleh jawab Sebab so, student tanya begitu last minute 800 question ada dalam WhatsApp tak boleh jawab sorry no? jadi jangan tanya soalan lewat uh, saya nak kamu WhatsAppkan soalan kamu uh, pada hari pemeriksaan so by I think by 8 pm we close 8 pm 5 hari bulan November tahun ini kita close soalan lepas tu jangan tanya lagi 8 o'clock must stop if not I cannot finish I cannot finish answering okay too many dan problemnya WhatsApp Saya jawab seorang 50 masuk Yang jawab soalan nombor 2 Yang orang yang tanya soalan nombor 2 Dia pergi bawa Dia jadi mangsa So please don't last, last minute Don't ask anybody last minute lah. Your teachers also busy Okay uh, Don't ask last minute You ask now How to ask now When question will come When you do your work When you do study Then only you have question If you don't study last minute Study uh, Last minute lah akan ada soalan Siapa pun tak boleh tolong Okay Jadi saya ucapkan Selamat maju jaya Kepada SPM tahun ini SPM 2019 Terutamanya pelajar-pelajar SPMU SPM ulangan Don't give up Teruskan usaha kamu Ini kali lah Ini kali kita kasih bungkus bahasa Melayu Okay Thank you Good luck Good luck study